Vamos ignorar que meu quarto tá uma bagunça. Vamos, finge que não tem um monte de coisa no chão, que não adiantou nada, não sumiu. <risos> Bom, gente, o vídeo de hoje é pra falar que, sim, pausa dramática pra aquelas pessoas que não sabem falar Eu te escoloro Eu passo água oxigenada com coisa na minha sobrancelha Olha, gente, não é um tutorial porque eu não quero que vocês façam isso em casa Mas eu me sinto melhor que a minha sobrancelha é mais clara E passei por isso, entendeu? Então, assim, eu faço por isso Então, assim, vou mostrar pra vocês como eu faço Só não faço o que eu faço já dá o um gostei pela minha sobrancelha falha Que tava maravilhosa e aí eu resolvi descolorir E ficou uma bosta, mas fica bonito Depois de preenchida Dá o um gostei, por favor Sei que eu tô compartilhando isso com vocês na internet Morro de medo de vocês fazerem em casa Não façam, e se fizerem, só me avisem se deu certo, tá? Se não deu certo, finge que nada aconteceu Então, eu vou explicar pra vocês Por que eu faço isso, né? A minha sobrancelha ela é bem escura, eu devo ter alguma foto dela bem mais escura, eu vou pedir pra cá colocar e eu não gosto, porque assim, meu cabelo, ele tá tingido, né? Eu descolori as minhas pontas E aí eu, eu não, né? O David, no caso, tonalizou meu cabelo inteiro De um 8.1, que é um loiro meio avelã Então ele tá mais claro e Então a minha sobrancelha fica da cor totalmente nada a ver do meu cabelo Mas até quando eu tô com meu cabelo natural Eu não gosto da minha sobrancelha porque ela parece ser bem mais escura do que o meu cabelo Então é isso, não gosto Então eu, ou eu tinjo a minha sobrancelha ou eu descoloro E no caso que eu, aconteceu aqui, eu descolori E aí eu vou descolorir de novo porque já tá... Ó, pra mostrar mais perto pra vocês Ela já tá crescendo uns cabelinho preto E aí já não fica mais tão bonito, tá? Então assim, eu vou descolorir essa partezinha aqui, ó Que é onde nasce mais cabelinho E aqui Eu recomendo não passar aqui E nem muito aqui, que é mais sensível Tá vendo onde eu perdi mais cabelinho? Passa só aqui Um pouquinho da pontinha E é o de Elvis Na pontinha nem precisa, gente Porque até é melhor ela ser mais escurinha, tá? Então, acho que assim tá bom Eu tenho só um restinho de descolorante Eu recomendo não fazer com 30, faz com 20 Mas eu só tenho 30, então é isso Eu vou usar esse restinho que, que eu que tenho de descolorante Vou fazer na tampinha mesmo uh, Vou usar esse descolorante aqui Que eu peguei muito barato Eu devia ter comprado um descolorante melhor Misericórdia Não façam o que eu falo Nesse vídeo, no caso, tá? Nos vídeos que são tutoriais, vocês podem fazer sem medo e aí, a gente vai colocar na tampinha. Eu coloquei metade da tampinha de coisa. E aí, a outra metade de descolorante, tá? Eu vou fazer aqui do lado pra não dar... Tá, agora, a gente escolhe um pincel que a gente não usa. Gosto de viver perigosamente. Aí, eu misturo. Tudo em nome do entretenimento. Ó. Aí, beleza. Aí, a gente vai precisar de um espelho, né? Parece que eu tô fazendo rena. Uma vez eu comprei rena pra fazer em casa. Mas ficou tão escuro que nunca mais na minha vida eu usei rena. Tá, calma. Vou ter calma nessa hora. A gente passa aqui assim, mistura bem, fica bem homogêneo. Agora a gente vai pegar e passar, deixar eu... Então, só que eu tenho que ser rápido, entendeu? Porque o bagulho é doido. Vou pegar aqui no espelho que aproxima e vou passar assim, dando umas pinceladinhas, sabe? Tenta não passar no cabelo, pelo amor de Deus. No cabelo da cabeça, no caso. Tá, e puxa tudo pra cima, ó, porque você vai penteando o cabelo. Vai bem pouquinho aqui na frente E vai depositando bem aqui no meio, ó Pode depositar Depositar é ótimo, né? E eu passei no meu cabelo Agora na outra sobrancelha Ai, gente, eu não acredito que eu tô ensinando a fazer isso Não, não tô ensinando Eu queria deixar muito claro que eu não estou ensinando Pelo amor de Deus não faça isso em casa, até porque você pode ter alergia, né? E aí cagou, né? Porque é do lado do olho. É literalmente no olho, né? E aí você vai analisando, aí você vai analisando a mudança de cor. Vou ter que pegar um algodão. Aí, gente, depois você vai tirar o excesso, vai lavar o, 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 o rosto inteiro, né? De preferência. Mas vai lavar bem pra tirar mesmo o descolorante. Eu não deixo muito tempo. E aí não dá tempo de agir em todos os fios Mas é que senão eu fico, tipo, sem nada mesmo Na real eu já vou ficar sem nada Ela já tá laranja mesmo assim. Agora eu vou lá tirar, ó, rapidinho, entendeu? Vou tirar, já volto Pronto, gente, olha Enxaguei Amo oh, descolorir nessa assim. Aí agora eu vou hidratar, né, óbvio Com Nivea Mas se você tiver... Um creminho próprio pra sobrancelha pra hidratar melhor ainda. Vaselina, essas coisas, tudo ajuda bastante. Eu hidrato. Se quiser hidratar com creme de hidratação pra cabelo, também ajuda. Olha lá, ela perdendo os fios do cabelo. Ó, tem uns que fica escuro ainda, tá vendo? Enfim. E eu sinto que descolori e deixou o fio da minha sobrancelha mais fácil de pentear também. Agora deixa agindo. Enquanto isso, eu vou passando uma make. E eu mostro pra vocês como que eu faço a minha sobrancelha, tá? Mas pode deixar rodando aí, tá? Oh, 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 oh,
A million people in the crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. coisas cremosas no rosto, mas elas ficam duras, fica difícil de espalhar aqui no olho também, dá uma base mais polvinha, e o saldo aqui de pó, só que eu vou dar um pouco laranja. A cima hidratante labial Amora Shine, e agora a sobrancelha. Eu vou usar o mesmo pincel que eu tingi, mas eu já lavei ele. E é bom que ele fica molhadinho. Eu gosto muito do efeito molhadinho no pincel. E cadê, gente? Eu vou usar a sombra, é o Blonde, pra loiras, da Mari Maria. Eu queria o de ruiva, só que no dia que tava na promoção, eu não achei. Não tinha, na verdade, eu acho. Eu passo na pastinha e aí eu desenho aqui embaixo minha sobrancelha, e aí eu esfumo pra cima. E o bom do pincel tá molhado é que ele esfuma melhor, então eu gosto mais. Quando a minha sobrancelha ela tá natural, escura, ele fica mais... a minha sobrancelha fica mais escura ainda, e então por isso que eu não gosto do efeito. E isso não é só com essa pastinha de sombra, tá? É com todas, até com sombra normal. A minha sobrancelha fica mais escura que o normal, e eu não gosto desse efeito, então é isso. Só com o resquício do pincel, eu fiz uma sobrancelha inteira. E aí eu vou meio que delimitando aqui em cima e esfumando. Vou pintando e esfumando. Pintando e esfumando. Onde tem as falhas, você passa bem o pincel, tá? E aqui na frente, esfumadinha básica. E aí, olha a diferença. Ah, fala sério, olha isso. Depois eu pintei a minha sobrancelha. Tá focando? Penteio. Ah, para. Nossa, olha isso, gente. Olha essa sobrancelha. Eu amo. Ai, eu amo. É linda demais. Olha. E combina. E fica dentro da cor do meu cabelo, ó. Vou usar esse rímel aqui da Jasmine, que já tá acabando. Ele é pra volume, eu acho. É. Chama Máscara para Cílios Charme Volume. Eu comprei porque minha prima comprou, falou que era bom, eu experimentei, gostei. Foi difícil de achar. Rolândia não tem, só lombrinho. Não sei se vende mais, espero que venda. É que meu olho não tá focando na, na, na lente, né? Na, quer dizer, na telinha, então não sei. Ah, olha isso. Linda maquiagem. E aí, eu tenho certeza que vocês acharam que ia dar errado, né? Vocês gostaram do efeito? E aí, pra quem gosta de pintar a sobrancelha, que agora tem alta, né? Fazer essa pontinha tipo azul, verde rosa. Daí, quando, como eu tô com a sobrancelha descolorida, fica fácil fazer, só passar uma sombra colorida e, e é isso. Mas eu gosto muito, mais porque fica do mesmo tom do meu cabelo, ó. Vai ser maquiagem? Hum. Mas pra quem é, adora passar maquiagem como eu, eu não me importo de ficar com a sobrancelha falhada quando eu tô sem maquiagem, tá? E eu fico sem sem maquiagem aqui em casa, não passo maquiagem todo dia, não. Pra mim é uma coisa normal, me sinto bem do mesmo jeito. Então é isso, mas eu não tô ensinando. Eu sei que é um tutorial, mas não é pra vocês Fazerem, tá? Eu acho que não é muito bom pra saúde da sua sobrancelha você ficar descolorindo ela. Dizem, dizem não, né? A, a Fer que fez minha sobrancelha da última vez, ela falou pra mim que tem uma tinta própria pra sobrancelha. Vou dar uma pesquisada e comprar. Se alguém quiser me indicar, pode deixar aqui na descrição. E eu posso fazer um vídeo testando. Então não é necessário descolorir. Eu descoloro porque é o mais rápido que tem aqui em casa, né? Quem que vai ter uma tinta pra sobrancelha própria pra sobrancelha em casa? Na hora que decidi fazer isso, né? Difícil, né? <risos> Mas existe. Mas é isso, gente. Um mega beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham deixado o gostei, que tenham comentado o que acharam aí do resultado. Se inscreve no canal se for nova, porque você vai ser muito bem-vinda e recepcionado por mim. Sempre tem vídeos super legais e com ótimos conteúdos de de passagem aqui no canal. Um mega beijo. Até o próximo vídeo e tchau.